Bonjour les enfants, on va jouer aux pirates, d'accord Alors les pirates, aujourd'hui, ils ont récupéré des pièces d'or. Et bien évidemment, ils veulent se les partager. Ils ont chacun leur coffre-fort. Si lui, il en a plus que lui, ça va pas bien se passer. Bah lui, il va le taper. Quoi. Et ouais, ils vont il se taper, taper, ils vont pas être contents. Il faut qu'on partage exactement à la moitié le même nombre aux pirates verts et le même nombre de pièces d'or pour lui. D'accord Alors, il suffit de faire varier le nombre euh, selon qu'on est en petite section, en moyenne section ou en grande section pour faire des partages équitables. Alors, pour des petites sections, on va commencer simple. Imaginons que les pirates ont volé 4 pépites d'or. Il va falloir partager le trésor. Alors on réfléchit, on essaye combien de pièces d'or on peut donner au premier pirate et combien de pièces d'or on donne au deuxième pirate. On essaye ça Allez, vas-y. Une. Et une pour lui. Pas de jaloux. Encore une. Et encore une. Combien ont-ils de pépites d'or Deux chacun. On vous montre. Il y en a bien deux ici et deux là-bas. Bravo. On fait un petit peu plus dur Oui. Allez. Six pépites d'or Oui. Bon, un petit peu plus. Pour les petits, vous pouvez faire six. Mais et pour les moyens, on va continuer. On va faire... Allez. Douze, tu veux Oui. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. 9, 10, moi j'en ai que 10, ça bon, verra plus tard. Bon, il y a 10 pépites d'or, 10. Il va falloir les partager entre les deux pirates équitablement pour pas qu'ils se disputent. La seule, il y en a 10. Oui, je suis sûre. Vous essayez à la maison peut-être essayer avec du matériel, hein. vous essayez de trouver euh, des petits jetons, des pièces, euh, ou alors des vraies pépites d'or si vous avez, ou des bonbons, et vous essayez de partager, d'accord Alors pour réussir, il faut bien, comme on l'a fait tout à l'heure, mettre un d'abord au premier pirate, puis un au deuxième pirate, d'accord Tu es ça, hein Qu'est-ce que je n'ai pas Alors, soit on peut le faire comme ça tout de suite, si on est très fort, on arrive à dire, bah, je vois tout de suite la moitié. Mais des fois, c'est comme ça qu'on fait des petites bêtises, qu'on ne sait plus où on en est. Donc, le mieux, c'est de faire, comme je vous ai expliqué, de bien donner à chacun une pépite d'or. Comme ça. Un. On lui en donne un. À toi. Deux. Deux. Trois. Trois. Quatre. Quatre. Cinq. Ils sont contents. Ils ont chacun 5 pépites d'or. Il n'y a donc pas de dispute. Et puis, un dernier petit exercice qu'on peut faire, c'est les partages inéquitables. C'est-à-dire qu'on peut prendre un nombre impair ou prendre plus de pirates, c'est possible aussi. Et donc, le partage ne va pas être possible en enfer. Par exemple, si je vous mets 7 pépites d'or, Allez, on essaye de partager cette pépite d'or entre ces pirates. Une. Une. Deux. Deux. Trois. Tu l'as pas mis. Trois. Et qu'est-ce qui se passe Lui, il en a quatre. J'en ai plus. Oh non, il n'est pas content. Il veut la récupérer. Et là, c'est la bagarre. Ça ne marche pas. Donc, la dernière pépite d'or, celle qui est en trop, soit on arrive à la partager Exactement en deux, mais là c'est pas possible. Bah, il faut la couper. Bah, soit tant pis, hein. on, la, on la laisse à sur, sur l'île. C'est un nouveau trésor. Mais on ne peut pas. Et on appelle ça un partage inéquitable. Il y a une pépite d'or qu'on ne peut pas 
euh, à moi, partager. Je vous en quelques... Alors, travaillez bien à la maison sur le partage. Les petits exercices que je vous ai donnés ce matin euh, en maths, vous pouvez continuer à la maison, partager au niveau au moment du goûter, les gâteaux, euh, les bonbons si vous en mangez. Ou alors utiliser des jeux à la maison pour travailler le partage. Voilà, travaillez bien. Au revoir.